Hi, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good Thanks a lot for joining today's class. I'm super excited to see you here. Super excited you are with us today. Uh, today is Thursday, casi terminamos la semana, casi estamos ya en la, terminando la tercera semana también de clases. So I'm super happy eh, que tengamos siempre una muy buena participación. Gracias a los que están desde bien tempranito y acá están super listos, ready to receive the class. Um, Ana Yancy Melera, que ya solucionó la like, your internet problem, ya la veo acá, you know, ready también. Así que muchas gracias. Thanks a lot for that, guys. ¿Cómo han estado? How, how was your day? I am fine. Very good, teacher. Very good. Nice. Very good. Nice. Very good. Very good. Okay. So I'm, I'm glad you're having like a very good day. And that you are ready for classes. And. Se escucha cortado. Me escucha cortado. Sí, sí. Yes, teacher. Todo cortado. Se escucha su voz. Am I breaking? No. Okay. So, me, me escuchan también. De hecho, eh, creo que alguien me había dejado activado el micrófono y se lo silencié un momento. Porque también yo le escuchaba un poquito cortado. But, eh, ¿Me escuchan bien o todavía me escucha como cortado? Son momentos. Ok, un segundo. Ok. One second. Okay, hold on, hold on. Let me see if I can fix it. Okay, guys, so um, voy a intentar conectarme directo en un par de minutitos. In the meantime, eh, let me just and get started with your attendance. So, la mayoría tiene la camarita encendida, así que muchas gracias por eso. Thanks a lot for activating your camera. And uh, so, let me get started. So, my first person, como siempre, is Ana Delmi. Ana está por acá. Ana Delmi. Okay, I guess no. Brenda, are you around, Brenda? There you want to tell me. Hello. Hello. Hello, Pete. Gracias por unirse. Thanks a lot for joining. You're welcome, teacher. Glad to see you here. Then, un segundito, so give me just a second. Uh, okay, Anadelmi is here. Brenda, Brian, todavía no. Okay, what about what about uh, Jasmine? Jasmine, are you here? Está por acá. Okay, uh, Danny, Danny, sí, lo escuché. I heard you. Some seconds ago. Uh, Danny. Yes. Danny. Thank yeah. you very much. Danny. Okay, he's not here. Uh, Daisy. I'm here. Gracias, Miss. Thank you. Thank you for being here like every day. Thank you so much. Uh, Giovanni? 
Present teacher. Hello, Giovanni. Nice you're here with us. Natalie. Present. Thank you a lot for joining as well. So we got Natalie and Ingrid. Okay, Jacqueline. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you very much. Uh, Jocelyn. Okay, Norberto. Present teacher. Gracias, Norberto. Miriam. Miriam Claribel. <coughs> Moises, Moses. Present and here. Hello, Miss. Lo siento. You guys. Pedrina está por acá. Present teacher. Gracias, yes, Miss. René. Hola. Hello. Thank you. René Osvaldo. Todavía no. Eh, Ricardo, creo que por ahí vi a Ricardo también. Present, teacher, present. Thank you very much. Sandra Abigail. Present, teacher. This is me. Thank you. Elizabeth. Present, teacher. Thank you, Elizabeth. Ana Yancy. <laughs> Uh, present teacher. Thank you. <laughs> okay, thank you, Miss. Uh, let me just check it out. Uh, Angel. Present teacher. Celia Jasmin. Hey, hello, Jasmin. Gracias. Gracias por conectarse. And, uh, Angel, ¿está por acá? Present teacher. Gracias, Ángel. Carlos Alberto. Gracias, Carlos. Teacher. Gracias, Carlos. Thank you very much. Guadalupe, Guadalupe la vi súper temprano. La like was súper ready. Teacher. Gracias, Miss. Eh, José Ignacio. Todavía no. And Marvin. Marvin, Marvin. Not yet. All right. So, eh, déjenme ver si me faltó alguien. Brian, hey Brian. Yo, present, por acá? Thank you so much. Eh, Dani, no sé si ya vino Dani también. Dani, 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 no yet. Ingrid. Hello, Ingrid. Miss. Lo siento porque no respondí cuando usted preguntó por mí. Caribel. Oh, oh, no worries. Good no, evening, pero... teacher. Hey, Danny. Hey, Danny. Okay, you're here. Eh, estaba de reaccionar desde hace rato, teacher. <laughs> sí, por ahí un corazoncito. Lo que pasa es que no puedo ver la cámara. You know? so, Era, eh, por eran eso, cráneos, cráneos. Why? Thank you. <laughs> René. Todavía no. Okay. Okay, guys, so gracias a todos por estar acá. Give me just a second. Uh, let me go ahead and activate my computer. So hold on, hold on. Let me just see if this works. Okay, much better. <laughs> Okay, so thanks a lot for joining. Uh, vamos a comenzar today nuestra, uh, our week number three class. Okay, so yesterday estuvimos revisando como este tema nuevo que era de shoot, como dar recomendaciones. That was very interesting. Today vamos a cambiarle un poquito. Vamos a hablar um, sobre otra habilidad que es bien importante too, que es escritura. Vamos a trabajar un poquito en Cómo escribir correos eh, profesionales, que es lo que debe de tener, business emails. Eh, no hemos trabajado mucho la parte de escritura, so we are going to be working on it today. And of course, vocabulary as we do it in every single class. 
So, les comparto mi pantalla. Allow me one second and let me share my screen. Eh, okay, por acá está. So, here it is. Como normalmente, we do, you know, estamos teniendo small talks at the very beginning of the class. Entonces, I don't, I want to take the, the opportunity, you know, to go into a small talk one more time para que me ayuden con esta parte de acá. So, it says, a small talk, mountain is better than the beach, okay? Pretty much, eh, solo quiero que nos sintamos más cómodos, que practicamos un poquito más, you know, that we can eh, speak more, y pues que perdamos el miedo, all right? Así que yes. I want to listen to you guys, I want to listen to your opinion, what do you think? This is my idea, mountain is better than the beach, but I want you to tell me, quiero que me digan si están de acuerdo, I want you to tell me if you agree, si están en desacuerdo, y por qué, right? That's very important, why? In my case, I think mountain is better than the beach because you can breathe, pueden respirar, you can breathe fresh air, Yes. And because the the weather, yeah, the weather is nice and it's cool. What do you think? What about you? What do you prefer? Mountain or beach? Anybody? Depending on the moment. Okay. It depends in the moment for it. So yeah. So what what do you prefer in general? Um Ambas? I prefer beach. Okay, so you prefer the beach. Yes. Okay, why? <laughs> now, why? <laughs> eh, the sun. Eh, ¿Cómo se dice? Las olas. Beer. Oh, and... be, because of. No, <laughs> the waves. <laughs> 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 because wait. of the waves. <laughs> okay, you <laughs> prefer <laughs> the beach. En la palma. No, pues. <laughs> Okay, so you prefer the beach because of the waves. Okay, okay, okay. Got it. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, because it is a more natural environment. La montaña es más natural, perdón, pero I like it, the beach. Okay, so you like the beach. All right. Nice. That's okay. That's totally fine. In the case, ¿Qué más? ¿Qué más? Mm -hmm. I In like the sea Oh, because of the sunset. Okay, yeah. got it, got it. Anybody else? Alguien más? What do you prefer? My case, the, uh, prefer the beach. Okay. Because? Because, because it seafood, okay. fresh. <laughs> oh, mm. very nice. Yeah, okay. yeah. It's true, especially when yes. you go to uh, yes. El Puerto de la Libertad, right? Yes, so it's, it's everything true. is fresh. Yes. Got it. Go, very go, go. That's a very good one. Okay. Anybody else? Talking yes. much? Anybody else would like to give an opinion here? Anybody else? Okay. <laughs> so I think we're good. Let's go with the next. Okay. Let's continue. The second one says pop music versus reggaeton. Oh my God, a difficult decision here. <laughs> I see no. Moises saying like, no. oh my God, what? Okay, so tell me, tell me, express your ideas. So I don't what like are it. your, okay, you don't like it. You don't like reggaeton, but why? Tell me why. The pen is the place. No, depends no, on the place or the school. For or example, it depends on the no. place, but for example, it's one discord or okay. So when you go <laughs> to the bichota, a disco, le, la bichota le gusta. After, pa <laughs> so, after party, after, after party, the uh, reggaeton is okay. Reggaeton uh, is acceptable. La bichota but, le gusta. Or, uh, <laughs> I like all music. You like all music. Okay. All school, about... old school reggaeton. All school reggaeton. Okay. Okay. But but tell me, give me your opinion. What do you new, think about new, this? New reggaeton now. So you like old school and not new school. Okay. That's all right. Anybody <laughs> else? Tell me why. Dígame por qué. Give me your reasoning. Yes. 
Yes, yes, yes. No, teacher. No, it's not shy and eating go the reggaeton. Okay, so not for you. You don't like it. I don't like it. Okay, you no, don't like. No, no, eh, no, 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 exactly. No, no, no. Okay. Really? You don't like pop? Not even <laughs> English pop? Hello? Yes, Jancy, tell me. Eh, reggaeton, no lie. Eh, for. Um, con, how do you say? Vanilla. Vanilla. Denigrar a la mujer. Okay, so because it is racist, because it is sexist. Okay. Ah, so. pero cuando, cuando la están bailando ahí no dicen nada. Yeah. Sí. In English, in English. No. <laughs> Ricardo, say no in dancing. English. No uh, dancing. Uh, uh, no uh, dancing. Uh, dancing. Uh, Solo not. They don't complain. <laughs> okay, so people, ahí, oh, you prefer ahí, ahí hasta la cantan, ahí hasta taradean, ahí están In bailando. In English. Ahí, okay. Okay. Oh, no, never. People no. don't complain. <laughs> y no me gusta. Don't flow. You don't like it. Okay, you don't like it. Guys, ah, I have a question. Hasta abajo, todavía hasta me, abajo, dice. Todavía me estoy cortando. <laughs> Am I breaking? No. You know, you know. Other, no. other, other partners, yes. Es que, es que la cámara de repente la siento congelada. So please, si, si me corto or, or anything, me avisan. Let me know. Because I don't know if it's my uh, internet or algo más. Right, right now, breaking. But my voice or my camera? Uh, oh, teacher, yo la oigo bien. Ambos. Ah, oh, ok. Vaya, me voy a conectar directo en... Okay. So in, in the in the meantime, let's move yes. on. Yeah, I don't know why. Okay, so in the meantime, let's move on. So you said reggaeton, it's not your thing, you don't like it. Okay, sin pena, chicos. Alguien que me diga que sí. <laughs> Who likes reggaeton? None. Nobody? Nobody no. likes reggaeton. Póngale, póngale, póngale no. reggaeton y ya va a ver que todos van a saltar. Ya va a ver, todos van a bailar what a, ahí. What, a, what about the youngest? Ángel? Me. Me desconecto. Ángel, are you into reggaeton? Do you like reggaeton? Because Ángel is from the youngest, I believe, of the group. Mm. Uh, Jackie, are you into reggaeton? Do you like that type of music? Norbert? Music. No, no, teacher, no. None. none. Okay, none. Oh, you no, don't no, like. no oh, fear, no fear, Norberto. Yeah, so <laughs> be honest. Okay, no, that's okay. Be honest. And, and the last one is Mexican food versus Salvadorian food. What do you prefer? Salvadorian food. Mexican food. Mexican, okay. Salvador. Mexican. Salvador Salvadorian. Yeah. And tell me why. Dígame por qué. Tell me why. Give me your reasoning. Uh, Miss, how do you say picante? Spicy? Spicy. Spicy. I don't okay. like spicy. So you don't like Mexican food? I don't like Mexican food. Really? Difficult. It's Difficult very spicy. Um, oh, because it is spicy. You don't like it. Interesting. What about the rest? What do you like? What do you prefer? Mexican or Salvadorian? Difficult food. <laughs> A difficult decision. Guadalupe, what do you prefer? Both. Okay, both. Okay. Both. okay. You prefer, okay, you like both. So, the Anna likes both, too. What yes. about the rest? Yes, teacher. What do you prefer, guys? Uh, Jasmine, what do you prefer? So, Mexican or Salvadorian? I love you. Um, I love you. Yes, you torta too, Mexicana. <laughs> Okay, you like Mexican tortas, okay? Okay, very nice. Natalie, what do you prefer, Salvadorian or Mexican, and why? I prefer uh, full Salvadorian food. Okay. Uh, Mexican have um, many... Uh, uh, picante, no sé cómo se dice. Spicy, spicy. Así. Mm -hmm. So I prefer Salvadorian food. Oh, okay, so you don't like a spicy food? Uh, I like spicy food. Okay. 
So very, you still very, like a spicy. Very I much. mean, creo que depende del taste de cada yeah. uno, right? Guys, en el chat les escribí esta palabrita que es spicy, okay, de picante. So spicy food, like Mexican food. And también oh. un breve comercial por ahí, que es I love you, okay? Uh, let's be careful with this expression. <laughs> Yo sé que queremos decir como I love Mexican food, pero si le, le incluimos el you, es algo directo. Es como que le digan, oh, yo te quiero, okay? So be yeah. careful with this. Le podemos quitar el you y está perfecto. I love Mexican food. I love Salvadorian food sin el you, okay? Lo demás, very good. So, solo para evitar, you know, any um, I confusion. Love <laughs> I love pupusas, exactly. Red, red is my pupa, pupa. So, sing el you, is, it's perfect. Okay. Now, oh, let's move on. Let, let's move on with my... the following thing. It's. Dani? Sonrugienta, como dice. Oh, blushing. <laughs> Yes. Blushing. Yes. It can be uh, no. Si, si le dicen I love you, it can be blushing. <laughs> you can get a blushing okay. feeling like oh my god, you know. Yes. So, <laughs> eh, para evitar confusion, you no know, problem. I love it. Yeah. Okay. Yeah. Now, guys, let's take a look at the following. Ahora vamos a ver un par de palabritas, probably new, algunas cosas no tanto, but let's get over with vocabulary. It says, what is the meaning? Y tenemos esa palabrita que es brief. We have apply, we have behavior, que lo vimos ayer, behavior, we have avoid, and we have concerned, okay? So, ¿cómo podemos utilizar esas palabras? How can we use these words? First, veamos un poquito brief. What is the meaning of brief? O si alguna vez han escuchado la palabra briefing. What is the meaning of brief? Britney. Briefing. Briefing. <laughs> Briefing. Briefing. ¿Alguna idea? ¿Alguien ha escuchado eh, briefing? Como ¿O un debrief? ¿No, Alberto? Como algo breve. Algo breve, exacto. Algo corto, okay. algo breve, ok. Something that is brief, algo que no toma mucho tiempo. Yes. What about apply? What is apply? Apply. Requerimiento. Un requerimiento. Could be. Es un verbo, es una acción. Ah, ok. ¿Cómo aplicar? Can you repeat that? Es un requerimiento como solicitar o. Exactly, exactly. Uh, Sandra creo que también lo mencionó. Yeah, so uh -huh. apply es como aplicar a algo. Por ejemplo, apply for a job o poner en, en práctica algo. So aplico, por ejemplo, las políticas. I apply the policies, aplico el reglamento. I apply the, uh, the rules in the company. So apply can be aplicar algo o también yeah. aplicar a un empleo, por ejemplo. So we have this word that's apply. The value. Behavior. Creo que we got it, yes, applied values. Yesterday vimos esa palabrita yeah. que era behavior, okay. We have avoid comportamiento. comportamiento, correct. What about avoid? ¿Qué es algo que ustedes eviten? What do you avoid doing? The fight. Pelear, fight. Yeah. Okay, okay, fight. You avoid any type of fights. Uh, duro. Okay. Cooking. Cooking. No, no. Se evita cocinar, hacer la limpieza, doing the laundry, doing the dishes. Yo se evito lavar trastes. I avoid Boom. doing the dishes, you know, or lavar las cacerolas. So I don't like it. I avoid doing that, you know. So, después de avoid y tenemos otra acción, lo más común es que utilicemos ING, okay? So, for example, we normally say something like, evito pelear. Entonces, tengo esta palabra fight. Le puedo poner ing para decir yo evito pelear. I avoid okay. fighting. So, es lo más común. Eh, también fight está súper bien. But it's very common que le agreguemos acá el ing. Now, concern. Concern es como una cualidad. Es como un adjetivo, un sentimiento. It's a feeling. En, ¿Cuándo se sienten ustedes concerned? Okay. What is the meaning of concern? Es preocupado. Exactly. 
pero preocupado no en el mal sentido, sino que solamente como pensativo, preocupado en el sentido de estoy pensativo. Eh, Guadalupe. Consternado. Cons consternado podría ser, pero no con nuestro nivel de español, ¿verdad? De concern, uh -huh. de concern, sino un poquito menos, más como preocupación, pero sí. That, that can definitely be another way to say it. So, no es cuando me porto mal. Cuando, no. cuando se porta mal. No, es... mi... Creo que pensó no, en voz alta. I think you were thinking out yeah. loud. Yeah. Ok. So normally, concern, yeah. ¿eh? Lo utilizo con el I am concerned. Yo estoy preocupado. Okay? Okay. I am concerned about. Yo estoy preocupado sobre algo. Algo que me tiene, digamos, inquieto, pensando, uh -huh. you know. So, no precisamente de preocupación de, de abatición, you know, but simplemente <laughs> pensativo. So, I'm concerned, for example, I'm concerned about the coronavirus vaccine. Because, no sé si funciona, because I don't know if it works. Oh, yeah. I don't know si va a desaparecer, if coronavirus will disappear, yeah? No. So, so do me a, a favor here, y por cada una de estas palabras, escribamos un ejemplo. Let's write a little example, please. Hi, Ignacio, good evening. Teacher. Sorry, uh, but uh, the traffic is is the traffic was hard in the Boulevard del Ejército. Oh, you know, yeah. I bet, I bet that was hard. Thank you. I'm reading your message. So you got the vaccine today? Today at the eight eight a.m. Wow, super early. How do you feel? No side effects? No, no, no. Uh, I am, I am, uh, I am cool. You feel cool? So don't, no don't side have, effects? No headache? No, 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 no. Don't, don't, don't have second effect. Uh -huh. se, lo, se los comparto acá, guys, solo para que nos quede como el... el... La palabrita, ¿verdad? Side effects, que son como los efectos secundarios, o side effects. No side effects, no headache, no fatiga, no, no fatigue, uh, body ache, no tiene dolor de cuerpo, nothing. Don't the headache, no, don't the, um, the eyes is, is, is all right. Um, ah, okay. No vomit. No vomit. No, ah, no, Ah, okay. I'm happy to hear that. Very nice. So yeah. I'm happy to hear you're okay. Eh, eh, entiendo que a todos les da como, depende de nuestra defensa, too, right? We can have different side effects. I'm getting the vaccine tomorrow, así que espero que tampoco me dé nada. <laughs> I'm just <laughs> expecting you not to be fine. Um, but I'm happy. I'm happy because I'm reading that you got a very good service. And they have excellent organization. So I'm happy you were treated nicely. Yeah, nice. Okay. It's, it's very nice. Sounds good. Thanks. Sounds good. Okay. I guess you are the only one who has gotten the vaccine. Okay. Thank and uh, continue about the this. Uh, yes. Yes. Uh, actually, five, 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 uh, five, I want you to five, write. Five words. Uh, yeah, it's one example. Vamos a escribir una oración. We are going to write a sentence por cada una de esas palabritas. A sentence for each word. Yeah. Brief, apple, behavior, about, I am concerning. Thanks. We have three minutes or five minutes. Sorry, estaba en mute, no me había percatado. Eh, that's like three more, como tres minutitos más.
One more minute. Already, guys, so give me some ideas with this. Revisamos este vocabulario like super quick here. So, brief. ¿Qué ejemplos tiene con la palabra brief? What do you have? Me, teacher. Yes. The meeting was brief. The meeting was brief. Perfect. That's okay. Anybody else? Brief, alguien más tiene algo con brief, briefing. Uh, accomp accompany me to a, a brief meeting. The company needs to have a brief meeting. Okay, yeah. that's okay. That's all right. Alguien más, anybody else? Okay, for example, I have to say, but I will be brief. Perfect, that's a good example, exactly. Or you can tell a person, oh, you know what, te quiero contar una historia, I want to tell you a story. Y le puede decir, por favor, sea se breve. Please, be brief, okay? Like, be brief, sea corto, brief. sea breve. Yeah. Brief, exactly. Okay. más? Anybody else? Already, I think we're good. What about apply? Can I listen to more examples with apply? What do you have, guys? Yes, Ignacio, go ahead. Okay. Ever at the machine. Ever. Okay. For being in the age group of the 55 to 60 years, now, April for the machine. Understand. Oh yeah, I got it. So because you were in the age group, 
you apply to get the vaccine. Mm -hmm. Got it. A very good example, by the way, and a real example. Thank you. Anybody else? Another, uh, Jasmine, mm. tell me, do you have another example with apply? Moses? I apply, I apply to a better job. Very good, I apply for a better mm. job, nice. I want to yes. apply for a new job. Two. <laughs> Okay, you have to apply for a new job or una o u otra posición. I have to apply for a different position in my company, right? Yes. También podría ser, not necessarily change job, but change, change job. position. Okay, alguien más, anybody else apply? I want to apply to the innovation team. Okay, that's okay. Well, quiero aplicar a una, a una beca. I want to apply for a scholarship. Yeah. Or I want to apply for a master's degree, right? Algo más? Right. Anybody else wants to apply? I, aquí, I need to apply discount to employees. I need to apply for the employee discount, exactly. ¿A dónde le dan descuentos? <laughs> Where do you get discounts? In Walmart. <laughs> en restaurante dan 30%. <laughs> Really? You get 30% off. Where do you work? Restaurante Los Ranchos. Oh, okay. Oh. Okay. What do they sell? <laughs> okay. Creo que es carnes, right? I think it's like Hi. meat. Yes. In, in Puerto Marisco. Yes. ¿Cuánto descuento dijo en Puerto Marisco? 20%. 20%. 20%. 20%. 20%. 20%. But, but only only <laughs> at the Beer. Wednesday. Wednesday. Ah, uh, Wednesday. Uh, Wednesday. Okay. But that is in your company. Or, or uh, anybody. Ignacio uh, or in your in, company. In all, um, I know it is in the discount in the old branch. Ah, okay. So I can go there on Wednesday and I can get 20% off. Okay. It's at the belly button, sorry. Belly button week. Ah, okay. It's, it's okay. Okay, yeah, that, that's fine. That's fine, I get it. Okay, so Puerto Maris, Mariscos, he can get 20% off. Uh, Jasmine can get 30% off at the restaurant. Alguien right. más? Anybody else who, who can get Maybe. like who would like to uh, get some? Uh, Anna, Anna, Delmi is uh, interesting. Mm -hmm. Anna Delmi? <laughs> yes. Why, why Anna Delmi? Why? <laughs> because uh, she's a, uh, she's a. Uh, what? Uh, <laughs> what? <laughs> Uh, yeah, I, I, I'm yeah, like, sorry. No, no, no. I mean, I, I, I think you got an idea está, there. But está okay, muy, tell us. Ella tell está us. muy pendiente de, de, de la oferta, del descuento. Really? Sí, sí veo. Oh, oh okay. So es she sí. is paying attention sí. to that one. All right, no problem. So what about the rest of you? Do you apply for any discounts? Aplican a descuentos? Do you apply for discounts? Yes. So what type of discounts can you get? Do you get any special discount? Yeah, um, seven person, person in supermarket. Walmart. Seven percent yeah. at supermarket. Okay. Okay. That sounds all right. So 20, 30 percent. Okay. And Ajansi. Do we apply for discounts in your company, in your tourism company? <laughs> Would you give us a discount? Um, please. Yes, I understand you have a tourism company in an empresa de turismo, right? You have like a, a tourism business. Do we apply? Aplicamos nosotros a descuentos. Do we apply for discounts? Yes. Offer and tour. 
I'm sorry. Uh, oh. I, think, oh. I think it's oh, my shirt. computer. Oh, a shirt. So it is not a discount, but we get something free. Ah, uh, sure. Ah, okay, okay. Nice, that's interesting. Three, four. Okay, so we can kind of apply for a shirt. All right, thank you. Thank you very much. Guys, uh, what about behavior? ¿Alguien tiene algún ejemplo con behavior? Can me ayude, please? Anybody else? No he escuchado some of you. Uh, yes? The behavior of the Luis is back. Luis behavior is bad. Okay. <laughs> That's okay. No sé quién es Luis, but bad Luis. <laughs> okay, thank you. <laughs> Uh -huh. No, but that's a good example. Okay, Pedina, do you have an example for me? Ricardo, do you have an example for me? Yes. Yes. Sometimes when I walk in the supermarket, mm -hmm. I see some children, and I think that children have a bad behavior. Ah, okay, they have a bad behavior. Very good example and very nice wording. It's a good one. That's a good one. Okay, let's move on with avoid. So, ¿qué es algo que ustedes evitan hacer? What is something that you avoid doing? I avoid uh, lose, lose my class. Okay, you avoid losing your class. Okay, cool. So, le leeríamos un poquito uh, uh, al siguiente verbo ING. I avoid losing, missing. Podemos decir missing. I avoid missing my classes. Okay, cool. Anybody else? ¿Qué evitan hacer? What do you avoid doing? Uh, I avoid uh, smoking. You avoid smoking? Okay. Yes. Anybody else? ¿Alguien más? I avoid... I, I avoid... Hi? Washing. No. Sandra, you avoid washing your clothes. <laughs> Sandra? Am... Yes, teacher. Okay, well, the machine, right? You can use the watching machine, I guess. <laughs> okay, uh, Ricardo? I am concerned about the vocabulary. Ah, oh, you're concerned <laughs> about the vocabulary. <laughs> Come yes, on. yes. Okay, you're concerned. Está pensativo en eso. Okay, what about concern? ¿Qué más tienen con concern? ¿De qué están preocupados, pensativos? I'm concerned about... I am concerned uh, money. Uh, okay. Strangely. So you're concerned about money. Okay. Money. That's all right. What about the rest? ¿Qué les preocupa? What are you concerned about? Why? I'm concerned <laughs> about my work. You're concerned? I, yes, I'm concerned about my work because okay. I, I make surgery or I. ¿Cómo se dice? Hago cirugías. Because I do surgeries. Uh -huh. Because you perform uh, surgeries. I uh, perform it. Because I perform it some sur surgery. So my patients can be die. Oh, because your patients can die. Yes. Okay. Yes. But, but are you concerned all the time? Siempre se queda como muy preocupada de eso. Are you concerned yes. all the time? Uh, yes. Uh, yes. Okay. Uh, every every surgery, I I I will be concerned. Mm, okay. Okay. All, That's a all great patient value. can can die. Mm -hmm. Okay. So that that's important to to realize because pensé que era solo por algunos eh, momentos específicos. But it's interesting that you mentioned that you are concerned like all the time about your yep. patient's life. Okay. Thanks for sharing. Thanks for Teacher. sharing that. Yes, Ignacio, tell me. Uh, I am concerned about my weight. Because oh, all right. the last the last time I have a 180, 185 Pound. pounds. Mm -hmm. Is, is very high for me. Oh, okay. I'm and concerned about my weight it. too, <laughs> but I don't do anything. <laughs> okay, okay, thanks guys. Okay, this is my very example. good, this is my example. very good example. So I'm like super happy you didn't have like big problems with this. Okay, let's move on. 
Um, let's talk a little bit about emails. Tengo un par de preguntitas para que discutamos y luego vamos a crear nuestros propios emails. So, do you prefer to receive emails or WhatsApp messages? What is better for you? What do you prefer? Emails or messages? Mm. WhatsApp is better. WhatsApp. 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 Okay, so emails? WhatsApp? Emails. Wow, so WhatsApp, okay. Okay, oh, I thought you would say... I thought you would say uh, what, emails, okay? WhatsApp is, WhatsApp is a tool. WhatsApp, yeah. And nowadays, we use WhatsApp every day. Uh, how often do you send? Ooh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Hay un error de veo. There is a little mistake here. Okay, got it. So how often do you send or receive a, an email? ¿Qué tan a menudo? How often do you send or receive an email? Every day? Every day. Um, an email uh, every day, Miss. Okay, every day. All right. And the, the last one says, what are some tips for sending emails? ¿Alguien ha mandado alguna vez un email en inglés? Have you ever sent an English email? No. 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 Have you ever received one? ¿Alguna vez han recibido uno? Have you ever received one? Cuando yes. se suscriben, yes. like when yes. you subscribe, ba virus. Yes. a couple. <laughs> ok, so vamos a ver un poquito yep. esta parte de emails, ok. Uh, so, I have this little conversation about emails, ok. So, I have Amanda and Luis, and I will need the help of some of you. Pedrina, me ayuda, please. Can you help me read Amanda's? Ok. And I need a voice. So, ya vi que está por acá Marvin. Marvin está por acá. Maybe not. Eh, Brian. So, Brian, veo por ahí que tiene el micrófono open. Me ayuda, porfa, con Luis. Can you read Luis' interaction? Ok, empiezo. Yes, please. Do you often send in A's? Yes, I do. Is it appropriate to use a variation in business in A's? No, it is not professional. I see. Could you share more to pray effective in A? Yeah, sure. Okay. Already, thank you very much. Okay, so this person is saying like, is it appropriate to use abbreviations in business emails? Uh, first, I need your help. ¿Qué abreviaciones se conocen? What abbreviations do you know in English? ¿Conocen alguna? Do you know any abbreviation? ¿De las que usan en WhatsApp in English? Do you know any English one? No. No? No. Not really. Okay, not a problem. That's okay. So, mm, in English. Algunos, miss. Yeah. Al, algunos al final de, de, del correo colocan A, F, Y, I. Ah, okay. I like it. F, Y, I. Yeah. For... Very good word. Mm -hmm. Okay, nice. F, Y, I. So, I, I like yeah. it. De hecho, lo podemos decir. Usted lo puede decir um, de forma verbal. FYI. FYI means for your information. Es como okay, para decirle, yes. para que usted lo sepa, ¿ok? Yeah, para que usted yeah. esté enterado. FYI. ¿Ok? okay. Any other? ¿Se conoce oh. alguna otra? Any other abbreviation that you want to share with us? ¿Se oh. la hayan visto alguna vez? What about this one? LOL. Uh, Have no. you ever seen this one? I know. See. Never? I before, Never. But I can understand. Okay, LOL. LOL es como sí, una cara sonriendo, you know. Cuando usted pone una happy face, eh, cuando uh, se está riendo. Entonces, LOL es como que yo me estoy riendo mucho, you know, cuando se dice algo divertido. So, okay. this can be LOL. Uh -huh. oh. eh, Ignacio, ¿conoce otra? Do you know another one? <laughs> yes, you know, um, three, three words, 
three letters, sorry. It's I L O. I L O. A L O. Uh, what is that? No, sorry, sorry, sorry. A L Y. Oh, a uh, like this one. Yeah, I L Y. Yeah, yeah, yeah. A, okay. A, yeah. I yes. I L Y. Okay. Uh, yeah. Well, yes, of course. In in the let, let me explain a little bit about this word. So, tenemos FYI. Okay, so FYI is como for your information para que usted sepa, para que usted se con, lo conozca. Tenemos LOL, que es como una, una carita sonriendo, you know. Eh, cuando alguien dice algo divertido, so you can write something like LOL. Then we have ASAP. Okay, ASAP es como rápido, as soon as possible. Y la que nos comenta Ignacio, that is I, el guay, es como I love you. But yes. eh, en mensajes cortos, right? So, la pregunta es, is it appropriate to use abbreviation in business emails? The person says, no, it is not no. professional. It's no. not a good idea. Entonces, no vamos a tener problema porque no, no hemos visto quizás mucho, ¿verdad? No hemos visto yeah. muchos emails, entonces we are going to be fine. But, tenemos un par de recomendaciones acá sobre qué es lo que debe de llevar un email, ¿ok? What does a business email have, ¿ok? Or should have. So, tenemos, por ejemplo, don't use all capitals. Capitals, como ahí está escrito, son las letras mayúsculas. Yes. Avoid using the subject important. Use a formal salutation. Salutation is like when you say hello, you know, good afternoon, or a salutation, ¿ya? Be brief. Decíamos que la palabra brief significa be. Que sea breve. rápido, que sea breve, exacto. Express corto, clearly breve. why you are writing. Que vaya, you know, dire directo al grano, right? It's, it's straight to the point. Right. Don't use abbreviations and don't use smileys, que para nosotros son los emojis, right? Don't use smileys. So, de estos, ¿cuáles consideran que son importantes? Which, um, you know, tips vamos a seguir y cuáles en realidad no, no, no nos aplican here. Okay. ok, les voy a dar, I will give you one minute para que ustedes seleccionen. ¿Cuáles consideran que son tips relevantes al momento de escribir un email? Already, so help me. Uh, ¿Cuál de estas aplica? Which do you think are good recommendations? La primera, don't use all capitals. Que no todos sean mayúsculas. Is that a yeah. good one? Yes, yes. apply. Yeah, right. Yes. That's a good yes. one. Okay. Number two, avoid using the subject important. What do you think? Is use a, good a formal salu salu salutation. Salutation. Okay, use a formal salutation. ¿Qué más? ¿Qué más aplicaría para un correo? What, what else applies for an email? Be brief. Be brief. Um, smileys. Don't use a smileys. Ok. ¿Algo más? ¿Anything else? Specific. Specific. Brief and specific. Ok. 
perdone, eso de uh, avoid using the subject es como, como, el, como el asunto. Sí, exacto. Cuando usted ah. escribe un correo, escribe el recipient, escribe uh -huh. para quién va a ir y luego dice asunto, creería que es lo que dice en Spanish. Sí, yeah, so, pues eso. Avoid using it for Okay. Yes. Yeah, right. Le escribimos por qué o le escribimos cuál es la intención, but not necessarily important. Okay. Well, now, vamos, as you may see, vamos a escribir un correo. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? How can we do that? Okay. Vamos a seguir estas recomendaciones, but the most important thing is the following. Vamos a ver como un par de steps here on how to do it. And uh, vamos a hacer uno cortito. We are going to do like something super short. Let me make this a little bit. Okay. Here we go. So it says here. Okay. Read the tips to write a formal email and classify the email below as formal and informal. Tenemos correos formales, right? Los que escribo para mi jefe, los que escribo en la empresa para mí. Pero tenemos estos correos que son para mis amigos, you know, and uh, algo super corto, super friendly. So, eh, Norberto, please, me ayuda a leer la primera. Can you read number one? Okay. Feel, uh, feel in the subject, subject life with a topic uh, relevant to your recipient. Mm -hmm. And no use document or important. Thank you very much. Jocelyn, please, me ayuda con la segunda. Can you read number two? Do it apply solution. Example. Good morning. Good afternoon. Okay. Thank you very much. That's all right. Uh, Jancy, me ayuda con número tres, please. Read number three. Ana? Ana Jancy. Yes. Yes, please, Ricardo, go ahead. Uh, write your mind point in the opening sentence. Mm -hmm. Thank you very much. Thanks. Carlos, please, can you continue with number four? Don't use all capital or all lower case letter. Thank you very much. So, no solo mayúsculas o minúsculas. Giovanni, está por acá, me ayuda con la cinco. Can you read number five? Uh, Giovanni. Uh, Giovanni, veo su audio, eh, su micrófono activado, pero no lo escuchamos. We cannot hear you. Okay, I guess we are having some connecting uh, communication issues. Uh, Moses, está por acá. Are you around? Yeah, teacher. Thank you. Okay. Can we move to number six, please? Ayúdeme con el seis. Help me with number six. Number six, please. Be polite, remember to write, please, and thank you. Thank you very much. That's okay. Uh, Natalie, can you help me with number seven, please? please. Excuse me, teacher. The, I don't listen. What do you say? Uh, sure. So, ayúdeme a leer el siete. Help me with number seven. Uh, be very be if your mustache is too long, consider using an Okay, thank you very much. This is important. Be brief if your message is too long. Utilicemos un attachment. So, attachments are todo lo que nosotros agregamos al correo, como pictures, documents, etc. Right? So, those are attachments. Ignacio, please, ayúdeme con la número 8. Let me read number 8. Uh, use a closing phrase like best rigor. 
We are looking okay. forward to your comments, etc. Thank you very much. Exactly. So, como lo comienzo? Comienzo un email con dear. Dear Mr. Fuentes. Dear Mr. Gomez. Dear Mrs. Estranza. <coughs> Hello? So, I, I start my email with dear Mr. or Mrs. And normally, yo termino con esta parte de acá, de acá que dice best regards or solamente regards, or looking forward to your comments. So, esas son como las, las closing phrases que nosotros utilizamos como atentamente. En vez de la atentamente, vamos a usar best regards. Y eso es todo, ¿ok? Now, add a signature block with an appropriate contact information. No es necesario, pero a veces le agregamos el nombre, your address, or a phone number, right? And edit and proofread. Y lo, lo último que vamos a hacer es revisar gramática, eh, spelling and everything, okay? Now, tenemos estos dos tipos de emails. We have this one that says Saturday and this one that says tomorrow's meeting. So, what do you think? ¿Cuál de estos es formal or informal? Which of the emails is formal or informal? Number one, is, the, is this formal or informal? Informal. Formal. Informal, Formal. right? Primero dice, dice see you. Ya, yeah, como, oh, ni siquiera dice see you. Es sí y la abreviación, right? See you. No tiene salutation or anything. So this is informal, bien informal. And we have the other one. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the documents. A pesar que no hay un closing or anything, this is a formal eh, a formal one, right? También tenemos la, el nombre de la persona. So that sounds super good. Okay. Now, ¿qué es lo que vamos a hacer? What are we going to be doing? Vamos a crear un correo. We are going to write an email, a business email. Lo vamos a hacer juntos, but lo vamos a hacer lo siguiente. Me lo van a enviar. Lo van a enviar ahorita que lo creen. So open up your email, okay, and create a business a business email. Ese es mi correo. This is my email address. So, yo soy el recipient, okay? Yo soy el recibidor. You are going to send this email to me. Y vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver. Well, number one, no usamos solo mayúsculas. Don't use only capital letters. ¿Cómo comienzo mi correo? How do I start my email? Comienzo con una salutation. So, puede ser, dear teacher, dear Miss Arseño, good morning, teacher, good evening, teacher, you know, good evening, Miss Arsenio, etc. Y luego, it says, write your main point in the opening sentence. So, voy a dejar a su criterio sobre qué me quieren escribir, you know. Eh, puede ser que necesitan, eh, necesitan, well, ustedes saben que no tenemos eh, la autorización de brindar permisos, pero digamos que sea algo por el estilo. Eh, or it can be something like, um, I don't know, necesitan más tiempo para entregar una actividad or um, any other situation o que tienen, ejer eh, tienen problemas con algún ejercicio específico and you need some help, all right, o que tienen, eh, necesitan ayuda con algún tema, etc. So you're going to write this email explicando qué es lo que pasó, what you need, don't use abbreviations, be polite, okay. Be brief, sean cortitos, no me van a escribir un um, testamento entero, right? It's like super short. Y lo último, ¿cómo lo termino? Lo puedo terminar con best regards, saludos cordiales, es un best regards, regards, or looking forward to your comments, dependiendo qué es lo que digan. And then, el nombre de todas las personas que participaron en el grupo, y me lo envían. And just send it over to me. Lo vamos a hacer ahorita. We are going to do this right now. Así que abran cualquiera de ustedes. Get ready with your emails. Okay. And you are going to send it over. So, vamos a crear grupos. No lo vamos a hacer solitos. Vamos a crear grupos para que se puedan ayudar. That means que voy a recibir cinco. Ya, yeah, voy a recibir un par de emails today. So... Los estoy invitando ahorita. I'm sending you the invitations right now. Tenemos 15 minutitos. You have 15 minutes para crearlo y para mandármelo. All right. 
Así que, let's go. Al final del email, escriban los nombres, please. Write the names of everybody who participated in the email. So, let's get going. Vámonos, let's go.
Hi, everybody. Thanks a lot for coming back. So I guess everybody already sent the email over. So I was checking. Uh, tengo el de Danis, tengo el de Norberto, tengo el de Brian también. Okay. So let me just share this over with you. Se los voy a mostrar. I'm going to show them over so you can give me your thoughts super, super quick. Okay. So, for example, eh, el grupo de Brian says, Good evening, dear teacher Sarsenio. I need your help. Our group requests authorization to be absent tomorrow for personal reasons. Y todo el grupo. <laughs> we look forward to your confirmation. Okay. With a further ado, with a further ado, I subscribe. Okay. Eh, esta parte en Spanish, yo sé que le, le, le ponemos como florcitas, le ponemos un closing, pero eh, no sería necesario. Esta parte está súper bien. We look forward to your confirmation. Sincerely yours. And the names Brian, Delmi, Yancy, Angel, and Sandra. Very good email. So, tiene como las características that we mentioned before. Short, salutation, closing. So, very, very good. Esta parte, I would say... It's not necessary. Lo demás está super bien. So very good job on that. Let Thanks. me go with Bautista. He is Bautista, guys. Oh, Carlos. Okay. So good night, dear teacher, dear Julie. Okay. I need your help to program the payment of all the delay invoices because of February, and I need to close the issue. Okay. Best regards. Carlos Bautista. Okay. So, super short as well. Uh, Carlos, eh, no sé si lo hizo con alguien más. I don't know if you did it with anybody else. Lo hizo solo, teacher. You did it alone. Okay. For all the delayed invoices. Solo quizás un poquito de edit it. So, delay le agregamos a D como retrasado, ¿verdad? Delayed uh -huh. invoices. Le agregamos acá ED. Because out of February and I need to close the issue. Okay. Y acá le podemos, I need to close para que los dos verbos no estén, no estén cerquita. We need to close. Mm -hmm. Lo demás súper bien, súper cortito, like, and very specific. Eh, Norberto. Eh, so Norberto says, good night, miss. Okay. Solo eh, revisamos el spelling the night. I'm writing to request your help in platform task number 17. Best regards. Okay. I'm writing to request best regards. Brenda, Jackie, Pedrina, and Norberto. Okay. This is quite fine. Uh, quizás solo un poquito de edición con la letra, ¿verdad? Pero lo demás super fine. So that's okay. Y ya vimos también lo de la tarea 17. We already no checked that over. No pude cambiarle ese tipo de letra. Ah, okay. Okay. Yes. Probablemente se mezcló eh, o el formato, right? And uh, the, the other one that I have is, good evening, dear Julia, we cordially greet you. The reason for the email is to inform you we have uh, internet problems. Quizás acá sin el at, only we have internet problems. Okay. We, um, okay, so we, acá nos falta el ar, we are not. So we are not okay. assisting and best regards. Y quizás solamente un poquito de, de spelling, ¿verdad? Con la parte de best. Eh, esto es beast. Ah. Además, un poquito de spelling. <laughs> se le recuerdo en Dani. Además, súper bien. Yeah. Sorry, sorry. No, it's okay. Ya, yeah, solo. Uh, it's made in. Yeah. Yeah. Oh, por, yeah. Uh, por, okay, um, yeah, imagine, no, pero, pero, yeah, yeah. pero es best, best regards. Sí, Lo demás súper sí. bien, ajá, solo un poquito de, de forma, right? Okay. Pero, pero súper bien, guys, I like it. It sounds, uh, you know, you got it. And normally un email no tiene que ser tan complicado. I was telling one of the groups, no nos compliquemos eh, poniendo lo mismo de español en inglés, okay? No lleva tanta florecita como español. Like, espero que tenga una buena semana rodeado. You know? We don't do that. So, es mucho más directo <laughs> and shorter, right? So, hablemos un poquito de... Esto es como con el email y la etiqueta del email. Ahora veamos un poquito. 
veamos un poquito sobre another topic that is also important, pero en un escenario diferente, ¿ok? This is etiquette. Mm, ok, give me one second. I'm going to present the material. Where are you? Ok, here we go. So, let's move a little bit. Ya revisamos la, como la etiqueta del email. Now let's take a look at the following part. The, that is etiquette at the workplace, okay? Now, um, when we are talking about etiquette, we talk about rules, yeah? We talk about important elements, okay? Not only for emails, not only for a business uh, writing thing, sino también al momento that we are into a workplace. So, it says here, good etiquette at the workplace, you know? Um, so, what are some elements that you consider important? ¿Alguna vez eh, les han dado como una charla de etiqueta, like etiquette at work? Cosas que debemos hacer, things that we should be or we shouldn't be doing. La combinación de la, de la ropa. Ok, cuando hablamos de, de la like personal presentation, your clothing. Yeah. Ok. What about over the cell phone? Cuando contestan el teléfono, por ejemplo. What are some important things to take into consideration eh, por si responden una llamada? Luego. Saludo. Ok, the greeting. Ok, greeting. Salutation, presentation. Yeah. Ok. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Uh, ¿Cómo se dice tono? El tono de voz, de tono yeah. voice. Ok. The tone of voice. The tone of voice. Ok. ¿Anything else? Uh, brief. Brief. Oh. Así Presente. bien claro. Presente. Yes. Uh -huh. Your presentation. My name is. Ok. ¿Cómo responde? So, ¿quién, ¿Quién normalmente responde llamadas? Who answers eh, phone calls? Uh, here. Yeah, here. Jocelyn, Assiste. okay. So, Jocelyn, Jocelyn, what's like your salutation? In Spanish, teacher. In, okay, in Spanish, what do you say? <laughs> <laughs> yeah. Um, hello. Uh, bueno, en español, ¿verdad? Hola, buenos días. Librería Fénix, ¿qué le podemos ayudar? Hola, buenos días. Iberia Fénix. Ajá, librería Fénix. Oh, librería, sorry. Mm. <laughs> ok, so, ok, very nice, you know, very nice. Excelente tono, boys. It's bien friendly, you know. Y pues pregunten, ¿qué le puedo ayudar? Ahora, ¿cómo lo, haga, cómo lo haríamos en inglés? How would you do it in English? Hello, how can I help you today? Hello, how can I help you today? Hello, librería Fénix. Phoenix, how can I help you today? Okay, or hello, mm -hmm. this is Julie. Uh, hello, Libreria Phoenix, this is Julie. How can I help you? Okay, so mm -hmm. I mean, those little things, como se lo dijeron, presentación, your tone of voice, yes. okay, salutation, introduction, those are important things. Entonces, veamos un poquito esto y cómo nos afecta, you know, or the most important things at the workplace. Esto está en la página número 35, so I want you to take a look at your material, page number 35. Está un poquito larga, así que vamos a aplicar técnicas de lectura. So, the reading techniques son las siguientes. Here tenemos eh, two, three, and four. Hay cuatro preguntas. There are four questions. No quiero que lo lean todo. I don't want you to read it all. Ni que se enfoquen en las palabras que no conocen. Quiero que se vayan a la pregunta número uno y que me den la respuesta. If you know you're late, si van tarde, if you know you're late, you should. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Compensate the time, call the person you report to, or not do anything about it. De acuerdo a esta etiqueta, ¿qué deberíamos hacer? So, en la lectura, in the reading, busquemos algo que tenga que ver con las llegadas tardes. Pero leámoslo rapidísimo, super fast. Late. Busquen una palabra que diga late en toda la lectura. Like, así, super rápido. Veanlo rápido uh, and tell me. Did you late. know? Did you know? Late, the okay. you. Okay. You are late because you have emergency. You will be. 
You will okay. be late. Okay. So, ¿qué, debo, qué, de, ¿qué debería de hacer? What should I do? If I know... Call the, call the consular call the authority person. and ah. report the reason why you are late. Mm -hmm. Exactly. So, call the concerned authority. No necesite leerlo todo. Entonces, la pregunta uno, it says, if you know you're late, you should. ¿Qué debería de hacer yo? What should I do? A, B, let or C. It, let it be. Let it be. Let it be. Let it call be. the person you report to. Eso es todo. Yeah. So, estamos escaneando. Vamos a intentar hacerlo rápido. Number two. What is the tip to apply in official emails? Venemos otra vez con los emails. Send the email in English. Use a long salutation or express the subject clearly. Ahora en la lectura, busquemos algo que diga email. No lo lean todo, solo vayan súper rápido, busquen algo que digan email y deténganse and tell me the answer. What yes. is you or, need to mention the subject clear. You, you need to mention the subject early and the Concept. Amazing, you rock it, yes. You need to mention the subject clearly and concise. Yes. Perfect. So the answer is letter? Letter C. Letter C. Thank you, Sandra. Very good, very good. Now, next. Which is not good etiquette when talking on the phone? Veamos las que mencionan acá para ver cuál no aplica. Speak using clear voice. Interrupt the other speaker and use polite language. Basado en su experiencia, ¿cuál creen que sería la respuesta? What do you think is the answer? It says here. Letter B. Letter B. Which is not. ¿Cuál es? No es una, ¿verdad? Entonces busquemos acá rapidito. Telephone. Here it says telephone. Ahora busquemos una que no debemos de tener into consideration. ¿Cuáles menciona en este pedacito? ¿Cuáles menciona? What are some etiquette? Be polite. Be polite. Be polite. Be polite. Polite is perfect. Polite. ¿Cuáles menciona? Be polite. Uh, not in term. Mm, don't um, interrupt. Do yeah. Okay. ¿Qué más? I don't interrupt. Your voice is clear. Okay, so I sure? think your voice is clear. Yeah. So, de acuerdo a esto, dice, which is not good etiquette when talking on the phone. So, yes, right? Decía que no interrumpamos, so that would be interrupting the other speaker, as you mentioned before, como ya le habían dicho, okay? okay? Y la última, if you receive a call, when you are eating with co-workers, you should ignore the call, answer the call at the table, leave the table table, and answer the call. What is the best way to do um, when getting an important call? Buscamos la palabra call. Acá hay una. So tell me, ¿qué deberíamos de hacer? What should we do? Mm -hmm. Letter C. Okay, letter C, exactly. So letter C says, you should remember, let me see. You say, excuse me, and then receive the call, right? So in other words, nos, nos debemos de levantar, it says here. So we have to uh, leave the table and answer the call. Okay, that can be a possibility. So guys, vamos a hacer lo siguiente, hablando de etiqueta. What I want you to do is the following. I want you to, sum, uh, I want you to not summarize, porque we already got them. Vamos a hacer como una pequeña lista. We are going to make a little list, okay, de etiquetas uh, para este año 2021. So etiquette manual 2021 con cinco. It says here says, Con cinco o seis normas de etiqueta que podamos hacer. That would, that would be wonderful. Especialmente con eso de coronavirus. You know, everything changed. Tal vez las normas really? de etiqueta cambiaron un poquito también con el uso de mascarilla, yes. physical contact and everything. Así que vamos a hacer cinco normas que se consideran 
you know, good behavior in a company or anywhere. So, te tienen like five, seven minutes, okay? Vamos a ir a grupos, pero grupos, déjenme un segundo, ya los armo. And, uh, and then we will present them, right? Con cinco o con seis normas de etiqueta que puedan crear, that would be wonderful. So, ¿qué es lo que deberíamos hacer? So, everybody get going. Y luego regresamos y las presentamos, ¿ok? So, seven minutes. You have only seven.
Alrighty, so thanks a lot for coming back, guys. Now, um, so, estábamos hablando un poquito de estas etiquette you not thingies. So, let me listen to what you came out with. Escuché que algunos ya las tenían listas, you know, so you were super ready for that. Uh, so, voluntarios, any volunteer? Yes, teacher. Perfect. Go ahead, Ricardo. What do you have? Sorry, I um, espérame. Aquí tengo no, no problem. That's okay. Tengo un solo relajo aquí. Bye. Uh, why she have frequency? Wash your hands? Sí, yes. Okay. Frequency? Frequency. Uh, use alcohol, gel, and um, mask. Okay, in a mask, a oh. face mask. Okay. Uh, see a doctor when you have symptoms. Okay. We'll see. Mm -hmm. Yeah, when see. you are sick, when you have symptoms. Yes. Okay. Sigo o le doy paso a alguien más. I think that is okay. I think that is all continue. right. Podemos escuchar a alguien más. So go ahead, guys. Uh, continue. 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 Continue, continue. Okay, ¿qué más tiene? ¿Quién, yes. ¿quién tiene algo diferente? What do you have? Teacher, yo, bueno, tengo una. Dice, in a meeting, the case in the back. In a meeting? Oh, breaking. I'm the sorry. The case in the back. In a meeting? The case? In the back. Oh, oh, I'm so sorry. What is the idea? Hey, bye. Eh, teoría es que cuando uno va a una reunión, las llaves no las tiene que dejar en la mesa. Oh, the eso keys. significa que anda con prisa. Entonces, okay, so, no es nada. so in a meeting, put the keys on your back, like in your backpack. Ah, okay. okay. That's the idea, okay. right? Como que yes, guarde yes, las yes. llaves. Uh -huh, okay, exactly. so in a meeting, put put the keys on, on your pocket or put the keys on your backpack or guarde las, put the keys away. Yes. Okay, no, got okay. it, got it. All right, ¿qué más tienen? What else do you have? No sleeping in the meeting. Okay, so yeah, you shouldn't sleep in the meeting. Yeah. Algo más? Anything else that is part of the etiquette? Um, greeting of the elbow. Okay, so you should greet people with the elbow. Yeah. Okay, so you should like use your elbow, you know, to, to say hi or your wrist, maybe. Okay. Yes. ¿Qué más en general? ¿Qué más eh, normas de etiquette encontraron? What other etiquette Hello. things did you find? Hi, Claribel. Uh, respect the opinion of others. Okay, respect the opinion no. of others. That's okay. Very, very important. Nice. Teacher. Yeah. Tell me nothing. Uh, from to customer, mm -hmm. to be presentable with my shirt, skirting. So being presentable with your skirt. Skirt, uh, shirt, skirting. Oh, okay. So with the with the shirt skirting or tucking. Okay, con la camisa yeah. por dentro, right? Sí. Okay, sí, with sí. the skirt tucking. Mm -hmm. Okay. Anything else? Sure. Uh, don't use. Uh, Norberto, sorry, Norberto. Okay, use a, a mask in the color or your ear or blues. Short or blues. Y use a mask, como una mascarilla. Mask face. Yeah. Face mask. Yeah. Okay, use a wear a face mask. Combine. Combine. Uh, use a mask in the color. Del color de la camisa o de, o de la blusa. Really? <laughs> yes, you 
Oh, okay. Oh, it's oh, new. Wait, it's new. What? It's new. That's new for me. Okay, yes. I didn't know. So yeah, you more have more to wear a face mask with the color of your skirt. I mean, your shirt. <laughs> really? No. Uh -huh. so, okay, that's new for me. <laughs> okay, but very interesting, though. Okay, very yeah. interesting. Okay, guys, so thanks a lot for that. We will continue with this later. So in the meantime, eh, solamente déjenme pasar asistencia. Algunos que se me habían quedado eh, del primer control de asistencia. Así que bear with me si me ayudan with your cameras. Just a little while. Eh, Ingrid no está acá. It's true. We missed Ingrid. Mm -hmm. Super raro, no había fallado. She hasn't missed mm. classes okay so Ingrid is not here and Jocelyn ya está por acá so Jocelyn is here Asleep. René René está por acá no I don't see René okay hey what happened to René Marvin <laughs> where did you leave him Marvin is mute. Marvin is mute today. Teacher, I'm here. I lost him. Okay. Yes, Ignacio, actually, I was going to go with you. And my last person is Marvin. But Marvin, yes, so for Okay. Okay, guys. Uh, so. Very, very good job, actually. Very, like, super good job with the things that we are checking today. Ahora revisamos vocabulario un poquito. Eh, yeah, like, extra vocabulary, right? De lo que hemos estado viendo. And, uh, y tenemos estas normas de etiqueta. So today, nos corresponde completar la sección número 3. Es la clase número... Give me one second here. Let me just, allow me just a second, déjeme eh, cargar esto. So, el día de ahora tenemos la conferencia número 13, que es precisamente cómo escribir un correo, right? Y si ustedes se fijan, la que nos corresponde de activity that we are supposed to be es exactamente esa que tenemos acá. Number 13, eh, steps to write a formal email. Y tenemos esta tareita por acá, right? Que okay, dice, check whether the step presenter below eh, to write an email, an email are formal or informal. So, de acuerdo a lo que tenemos, ustedes van a escoger solamente if it's formal or informal. Now, el día de mañana vamos a revisar un poquito la like, etiquette, some vocabulary. Vamos a enfocarnos bastante en vocabulario. Eh, vamos a hacer un repaso de simple past tense. Ok, así que please don't miss it. Vamos a utilizar these things. Vamos a utilizar should as well. And, uh, algunos me estaban comentando que ya avanzaron bastante. Así que me alegra muchísimo que eh, se estén moviendo mucho. That you are like moving forward a lot. Ok. Y me preguntaban de el ejercicio número 17. No sé si todos se han quedado por ahí. You know, se han quedado esperando en el 17. Ya, yeah, Yancy también, ok <ríe> Sí, algunos lo que les comenté es que me esperen hasta que lleguemos ahí Porque es futuro y no hemos visto el tema de futuro Entonces no quiero como causar algún tipo de confusión, ¿verdad? Pero si todos están ahí, si ya avanzaron y se quedaron en la 17 Let me tell you what is going on Esto es use o be going to Be going to me ayuda a hablar de cosas que hacemos en futuro por ejemplo, yo voy a ir, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir al parque. Lo que hacemos es esto, utilizamos el be en las tres formas. I am, you are, she is, they are. Luego el going to, I am going to, she is going to. Y luego el verbo que está acá. I am going to call my friends. I am going to try something different. Voy a llegar mañana. I am going to arrive tomorrow. Entonces, es lo único que vamos haciendo. Vamos a ir jugando con el be, luego con going to y luego con los verbos. Eh, por ahí alguien me decía que había visto videos adicionales y la verdad es que me alegra mucho 
porque se nota que están súper interesados, you know, in learning these topics. Intenten hacerlo this way. Si no, eh, si tienen muchas complicaciones, no se preocupen. Nos esperamos hasta que lleguemos ahí y siguen avanzando con el resto, right? Así ya va a ser menos el trabajo para la próxima semana. So, les agradezco enormemente por your participation. Nos vemos el día de mañana, sí, es tomorrow. viernes. Ok, please don't miss it. Yes. Ya casi vamos en lo último. Norberto, tengo sesión one on one con usted. Si me regala unos minutitos, please. Y los demás, nos vemos. Si you tomorrow. Para Bye, teacher. guys. Que descansen. Good night, Good night. Good night. See you. Bye. See you. Bye. See you. Bye. See you. Bye. Tomorrow. See you, me. Good night, everybody. Good night. Be happy. Hi, Norberto, deme un segundito. Dime ya está seco. Solo voy a poner. Ya, yes, solo voy a sacar a los demás. <ríe> ok, para que nos quedemos acá. Gracias, Norbert, por su tiempo. Thanks a lot. Eh, pues nos han programado la sesión one on one, you know. Eh, como siempre, para ver algún tipo de feedback, algo que tenemos que revisar, algún tema que a usted eh, que siente un poquito difícil, que podamos retomarlo. Eh, y pues nada, eso, pretty much. ¿Cómo se ha sentido? La verdad es que lo siento más activo, me está participando más, me da más ejemplos, you know. Eh, siento que ya va agarrando el, el ritmo, así que me alegra mucho. What about you? ¿Cómo lo siente usted? Este, bueno, al inicio un poco complicado, ¿eh? porque no, no practicaba mucho el inglés, pero según usted nos va enseñando, yo siento de que voy aprendiendo más. Lo único que siento que a veces por el tiempo no puedo practicar mucho. Claro. No puedo practicar mucho, entonces siento que me atraso un poco ahí para poder practicar algunos verbos eh, o algunas clases que hemos tenido. Pero sí, este, trato la manera de, de, de hacer algunas cositas, incluso de ver este, algunas ap aplicaciones para ir mejorando y entendiendo el inglés. Excelente, me alegra. Sí, lo siento de hecho que, que ya, ya eh, está mucho más activo. Me ha mejorado el listening bastante. So, uh, me alegra muchísimo porque de hecho cuando estamos practicando en los grupos, si lo he escuchado, eh, I mean, you get the ideas like this. Entonces, como agarra las ideas mucho más rápido, you know. Eh, eh, y la verdad es que y todo el grupo está más o menos así, you know. Casi no escucho que pregunten qué dijiste, sino que entienden en el momento. Entonces, I'm super excited, I'm super happy eh, que vayamos avanzando bastante. Eh, me dice, sí, lo, la, la cuestión de la práctica, hay días en los que tenemos mucho contenido, you know, en, pero hay días como, por ejemplo, el día de mañana vamos a enfocarnos en esto, en hablar, en practicar. Así que es la oportunidad, ya que afuera es bien difícil que practiquemos, ¿verdad? Es de aprovechar sí, esos minutos. Sí, la verdad, sí. Sí, uh -huh. este, eh, una pregunta. En la Dígame. cuestión de la pronunciación, siento que me cuesta un poco eh, saber pronunciar algunas palabras. Este, yo le preguntaba a un amigo y me dice, mira, la pronunciación depende en qué letra termine, me decía. Se refiere a pasado, ¿verdad? Sí. Los verbos en pasado. <risa> vale, si gusta, le comparto. Fíjese que hay un par de reglas, eh, pero hay dos formas de, de identificar cuál es la pronunciación de los verbos en pasado. Mm, el, la cuestión es que es, es cosa de practicarlo. Entre usted lo practica, va a llegar un momento en el que ya no necesita pensar si es una T, una D o cuál es el sonido. Para usted va a ser más fácil. Eh, yo lo veo de esta manera. Lo veo con vibración, no vibración. Eh, y lo veo como T y D. Eh, su amigo le comentaba eh, que depende de la letra, lo cual es precisamente esto, vibración y no vibración. Por ejemplo, ¿cuáles son los sonidos que vibran? Los sonidos que vibran cuando terminan es la L, la R, you know, todas las vocales, todas las vocales. Si usted ve un verbo regular que termina con una vocal, siempre va a tener vibración. 
um, M, N, um, let me see, V, um, oh my God, uh, I cannot think of any other. Okay, por el momento, esas son las que recuerdo, all right, ya vamos a revisar una por una. Las que no vibran son todos esos sonidos que terminan como shh, you know. So, por ejemplo, SH, S, CH, uh, la P no vibra, la K tampoco, um, la MT, la F tampoco. Uh, so, todos estos sonidos, you know, no llevan vibración. Significa que cuando un verbo termina con ellos, nosotros vamos a agregarle este sonido final. La X también está dentro de esta categoría. Entonces, si vibra, yo le agrego un D. Si no vibra, yo le agrego un T. Y si termina con T o con D, pues no le agrego nada más que el sonido de ED completo, ¿verdad? ED, se lee así. Por ejemplo, WASH. Ok, hay dos formas de verlo. La primera es, ¿está acá? Sí. Entonces, el sonido no vibra. Entonces tengo wash, le voy a agregar el sonido de una T, washed. Entonces esto y esto es lo mismo. <ríe> Las letras que su amigo le decía y lo de vibra o no vibra es el mismo principio. So we have washed, por ejemplo. Eh, digamos esta, travel, pronuncia travel. Travel. Uh -huh. Ahora, si se toca la garganta, travel. Va a sentir una leve vibración al final, no al inicio, al final. Cuando usted hace, uh, vibra un poquito. Entonces, la L es un, una letra, un sonido que vibra. Significa que el pasado, yo le agrego, traveled, traveled. Eso repita conmigo. Washed. 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 Okay. Dígalo normal, ¿verdad? Wash. Washed. Wash. Wash. Ok, hágalo un poquito más largo. Wash. Wash. Un poco más largo. Wash. Wash. Ajá, muy bien. Ahora, otra vez. Wash. Wash. Very good. Ahora, le va a agregar al final un sonido de wash. Wash. Exacto, ese es el pasado. Wash. Washed. Exactly, that's it. Entonces lo único que hacemos, no va a cambiar nada, solo le va a agregar un sonidito. Este sonidito tiene que, you know, hacerlo, right? Entonces practicamos este sonido. Este es un t. t, t, t. Como tú, no. T, t. Pero sin la O. <ríe> okay. Y este es un d, d. Como cuando usted dice dedo, d. Uh -huh. Ahora tenemos washed. Uh -huh. Y ahora tenemos travel. Travel. Uh -huh. Digamos travel. Travel. Ahora agrégueme este sonido. The. Travel. The. Travel. The. Travel. The. Travel. The. Ahora quítale la O. Travel. The. Travel. The. Quítale travel. la O final. Travel. The. Travel. The. 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 So tra I traveled. Mm -hmm. Traveled. Mm -hmm. Suena como una O, pero no es una O exactamente. So traveled. Quítale la O. Traveled. Traveled. Ajá, exactly. Exactly. Ese es el sonido del pasado. Ahora, tenemos este otro. Ya, yeah, es want. Pero want. la última letra es una T. Entonces, cuando termina con T, no le va a cambiar la pronunciación, sino que le dice want. Le agrego una segunda sílaba. Wanted. 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 Mm -hmm. Super fácil. Si tiene yeah. una want, le agrego otra. Wanted. Uh, sería wanted. Yo quería. I wanted. Ajá. Uh -huh. I have, for example, eh, wait. Ok. De esperar. Wait. Una sílaba. Repite conmigo. Wait. Wait. Ahora, le agrego ed. Pero esta es una T también, entonces la misma pronunciación. Wait. Wait. Ahora le hago dos sílabas. Waited. Or waited. 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 
Uh -huh. Por lo general, esto, cuando esto pasa, le podemos cambiar a un sonido de R. Waited. Pero solo cuando hablamos, ¿verdad? So, waited or waited. Pero eso significa lo mismo. No cambia el significado. Lo único que usted está diciendo es, en pasado, yo espero, yo esperé. Ella espera, ella esperó, entonces lo está usando en pasado. No cambia el significado, sino que cambia el uso, ¿verdad? Hablamos todo de atrás, de tiempo pasado. Ok. So, um, oh, ya, yeah, les voy a dejar un par de ejercicios con esto el día de mañana para que del fin de semana se den gusto con pasados. No sé si también ya me mandó el audio que me tenían que mandar de tarea y si no, pues envíemelo también. Y se lo envié, pero no, no he revisado bien si se lo mandé, eh, no sé si en otra en otra unidad, pero voy a revisar bien. Pero ok. Si se lo mandé, no estoy seguro. Si, si no, yo voy a revisar, no hay problema. Ok. So, no sé si tiene otra preguntita con esto o estamos bien. No, por el momento. Ok, amazing, amazing. So, gracias Norbert, gracias por su tiempo. I'm glad you got this straight. Y pues cualquier cosa, let me know para que la podamos retomar. Siempre su retroalimentación es súper importante. So, thanks a lot. Thank que descanse. And I'll see you tomorrow. Thank so, you. have a good night. Bye, bye. Bye. bye.